ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ദിലീപ് എല്ലാവർക്കും ഡാർഡ് അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വി ഒ എക്സാമിനും എൽ ഡി എക്സാമിനും ബയോളജി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഐ എ കുറിച്ചാണ് കണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ നോക്ക നമ്മൾ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പറയുന്നത് ആത്മാവിലേക്കുള്ള വാതായനം അപ്പൊ ഒരിക്കൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മാവിലേക്കുള്ള വാതായനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവയവം ഏതാ ഏതാ ആൻസർ കണ്ണാണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരിക്കൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആത്മാവിലേക്കുള്ള വാതായനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരീരഭാഗം ഏതാ ഏതാണ് ആൻസർ കണ്ണാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം കണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ ഓഫ്താൽമോളജി അപ്പൊ കണ്ണിനെ കുറിച്ചും നേത്ര രോഗങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണെന്ന് ഓഫ്താൽമോളജി ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണെന്ന് ഓഫ്താൽമോളജി അല്ലെങ്കിൽ നേത്ര രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ചോദിച്ച ആൻസർ എന്താണ് ഓഫ്താൽമോളജി ആണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കണ്ണിലെ കാവൽക്കാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം കൺപോളകളാണ് കണ്ണിലെ കാവൽക്കാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം എന്താണ് കൺപോളകൾ സോ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക പ്രധാനമായിട്ട് ഏത് ഭാഗം കൺപോളകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐലിഡുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് പറയാം ആത്മാവിലേക്കുള്ള വാതായനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരീരഭാഗം ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ കണ്ണാണ് കണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ് ഓഫ്താൽമോളജി ആണ് ഓക്കെ കണ്ണിലെ കാവൽക്കാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കൺപോളകളാണ് ഇവിടെ പി എസ് സി ഒരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് തലച്ചോറിലെ കാഴ്ചയുടെ കേന്ദ്രം ഏതാണ് തലച്ചോറിലെ കാഴ്ചയുടെ കേന്ദ്രം ഏതാണ് സെർബ്രം എന്താണ് സെർബ്രം കാഴ്ച മാത്രമല്ല കാഴ്ചയാണെങ്കിലും കേൾവിയാണെങ്കിലും രുചിയാണെങ്കിലും മണമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസുകളൊക്കെ പോകുന്ന സെർബ്രമാണ് അതുകൊണ്ട് കാഴ്ചയുടെ കേന്ദ്രം ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ് സെർബ്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആത്മാവിലേക്കുള്ള വാതായനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം എന്താണ് കണ്ണാണ് കണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് ഓഫ്താൽമോളജിയാണ് കണ്ണിലെ കാവൽക്കർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം എന്താണ് കൺപോളകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐലിഡുകൾ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഓക്കെ കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലച്ചോറിലെ ഭാഗം എന്താണ് സെർബ്രം എന്താണ് സെർബ്രം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ണിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാളികളെ കുറിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ നേത്രകോളം ഐബോൾ നമ്മുടെ നേത്രകോളത്തിന് ഏകദേശം ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പാണ് ഓവലാകൃതിയാണ് ഓക്കെ നേത്രകോളത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന ലെയർ അതാണ് ദൃഢപടലം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്ലീറ ഓക്കെ അപ്പൊ നേത്രകോളത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന ലെയർ ആ പാളിയാണിത് ദൃഢപടലം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വിളിക്കുന്നത് സ്ക്ലീറ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്ലീറ ഓക്കെ ഇനി നേത്രപടലത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് രക്തപടലം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കോറോയിഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ മിഡിൽ ലെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ രക്തപടലം അല്ലെങ്കിൽ കോറോയിഡ് രക്തപടലം അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോറോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം ദൃഷ്ടിപടലം അല്ലെങ്കിൽ റെട്ടിന ദൃഷ്ടിപടലം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റെട്ടിന ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ നേത്രകോളത്തിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ലെയറുകളുണ്ട് മൂന്ന് പാളികളുണ്ട് നേത്രകോളത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന പാളിയെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഇത് ദൃഢപടലം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്ക്ലിയർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ നേത്രകോളത്തിന് ആകൃതി കൊടുക്കുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ഓക്കെ അപ്പൊ നേത്രകോളത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന പാളിയാണ് ഇത് ദൃഢപടലം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്ലിയർ നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാൻ മത് ഓക്കെ എന്താണ് നേത്രകോളത്തിന് ആകൃതി കൊടുക്കുകയാണ് ആരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ദൃഢപടലത്തിന്റെ ജോലി ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഭാഗം വരാ ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ദൃഢപടലമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഭാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം ദൃഢപടലമാണ് പോയിന്റ് ആലോചിക്കുക ഏറ്റവും പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന പാളി ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ദൃഢപടലമാണ് നേത്രകൂടത്തിന് ആകൃതി കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം ദൃഢപടലമാണ് കണ്ണിന്റെ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഭാഗം ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ് ദൃഢപടലമാണ് ഓക്കെ ഇനി മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഭാഗമാണ് ഇത് രക്തപടലം അല്ലെങ്കിൽ കോറോയിഡ് രക്തപടലം അല്ലെങ്കിൽ കോറോയിഡ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഈ രക്തപടലത്തിൽ മൊത്തം രക്തക്കുഴലുകളാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ രക്തപടലമുണ്ട് നമുക്ക് കുറെ ബ്ലഡ് വെസൽസുകളെ കാണാം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ എത്തിക്കുക നമ്മുടെ കണ്ണിന് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ എത്തിക്കുക അത് കണ്ണിന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസിനെ എത്തിക്കുകയാണ് ആരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി രക്തപടലം ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ണിന് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന പാളി ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ് രക്തപടലമാണ് കണ്ണിന്റെ മധ്യഭാഗത
ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ണിലെ ഏറ്റവും പ്രമേഖനം ദൃഢപടലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ദൃഢപടലത്തിന്റെ മുൻഭാഗം സുതാര്യമാണ് ആ ഭാഗമാണ് കോർണിയ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ദൃഢപടലത്തിന്റെ ഇത് ദൃഢപടലമാണ് ദൃഢപടലത്തിന്റെ സുതാര്യമായ മുൻഭാഗമുണ്ട് ആ മുൻഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന വേറെ കോർണിയ കണ്ണിലേക്ക് ആദ്യം പ്രകാശം കിടക്കുന്നത് കോർണിയ വഴിയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ണ് മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റിവെക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കോർണിയ കോർണിയ മാറ്റി വെക്കുന്ന സർജറി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് കെരാറ്റോ പ്ലാസ്റ്റി വിളിക്കുന്നവരാണത് കെരാറ്റോ പ്ലാസ്റ്റി അപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കോർണിയ മാറ്റി വെക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ എന്താണ് കെരാറ്റോ പ്ലാസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കെരാറ്റോ പ്ലാസ്റ്റി ശരീരത്തിലെ ഏത് അവയവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദിച്ച ആൻസർ എന്താണ് കണ്ണാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേത്രകോളത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറമെ കാണപ്പെടുന്ന പാളിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ദൃഢപടലം ആ ദൃഢപടലത്തിന്റെ മുൻഭാഗം സുതാര്യമാണ് ആ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ കോർണിയ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് കണ്ണിലേക്ക് പ്രകാശം കടക്കുന്നത് കോർണിയ വഴിയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ണ് മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മാറ്റി വെക്കുന്ന ഭാഗം കോർണിയാണ് കോർണിയ മാറ്റി വെക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത് കെരാറ്റോ പ്ലാസ്റ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത് കെരാറ്റോ പ്ലാസ്റ്റി ഓക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ട് അല്ലെ മുൻഭാഗം കോർണിയ എടുത്തല്ലേ കോർണിയ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് കൺചിങ് ഡീവ എന്താ വിളിക്കുന്നത് കൺചിങ് ഡീവ ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കോർണിയ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത്ര ഭാഗം കോർണിയാണ് ഈ കോർണിയ ഒഴിച്ചിട്ട് കണ്ണിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ പൊതിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് കൺചിങ് ഡീവ കൺചിങ് ഡീവയുടെ മലയാളമാണ് നേത്ര ആവരണം എന്താ വിളിക്കുന്നവർ നേത്ര ആവരണം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക കോർണിയ ഒഴിച്ചിട്ട് കണ്ണിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ പൊതിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ആവരണമുണ്ട് ആവരണത്തെ വിളിക്കുന്നത് കൺചിങ് ഡീവ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ ഈ ആവരണമാണ് ഇത് കൺചിങ് ഡീവ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ നേത്ര ആവരണം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ കോർണിയ ഒഴിച്ച് കണ്ണിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ കവർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ പൊതിയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത് കൺചിങ് ഡീവ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ കൺചിങ് ഡീവ മലയാളത്തിൽ നേത്ര ആവരണം എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ കണ്ണിൽ ലെൻസിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിലെ ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ണിലെ ലെൻസ് എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് കണ്ണിലെ ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ നോക്കാം ഇവിടെ ലെൻസിനെ രണ്ട് വശങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു പേശികളുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ഇത് സീലേറി പേശുകൾ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ലെൻസ് എവിടേക്കാണ് ഉറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സീലേറി പേശുകളിലേക്കാണ് അപ്പൊ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ഭാഗമാണ് സീലേറി പേശുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ എന്താണ് ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെന്ത് ക്രമീകരിക്കുന്ന ആളുടെ ജോലിയാണ് സീലേറി പേശുകളുടെ ജോലിയാണ് അപ്പൊ കണ്ണിലെ ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺവെക്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ആ നമ്മുടെ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ക്രമീകരിക്കുന്ന ആളുടെ ജോലി സീലറി പേശുകളുടെ ജോലിയാണ് സീലറി പേശുകളുടെ ആ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ആ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് ക്രമീകരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് സീലറി പേശുകൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ എന്താണ് നമ്മുടെ ലെൻസിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് മറ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ഐറീസ് എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഐറീസ് നമ്മൾ നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ലെൻസ് ആണ് അപ്പൊ ലെൻസിന് മുൻപിൽ ഒപ്പേക്ക് ആയിട്ട് അധാര്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കർട്ടൻ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്നത് ഐറീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ലെൻസ് ആണ് അപ്പൊ ലെൻസിന് മുൻപിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് കർട്ടൻ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അധാര്യമായ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗമാണിത് ഐറീസ് എന്താണിത് ഐറീസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിലെ നിറമുള്ള ഒരേ ഒരു ഭാഗമാണ് ഐറീസ് തൊള്ളി പിഗ്മെന്റഡ് സ്പോട്ടിൻ ഐസ് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ചെയ്ത ഐറീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലെൻസ് ആണ് ലെൻസിന് മുൻപിൽ നമുക്ക് കർട്ടൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആധാര്യമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐറീസ് എന്താണ് ഐറീസ് കണ്ണിലെ നിറമുള്ള ഒരേ ഒരു ഭാഗമാണ് ഐറീസ് ഐറീസിന് നിറം കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് മെലാനിൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെലാനിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ണിലെ ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ലെൻസിന് മുൻപിൽ മറ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കർട്ടൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അധാര്യമായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഐറീസ് കണ്ണിലെ നിറമുള്ള ഒരേ ഒരു ഭാഗമാണ് ഐറീസ് ഐറീസിന് നിറം കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് മെലാനിൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്
പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് സ്ക്ലീറയുടെ മുൻഭാഗം സുതാര്യമാണ് ആ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്നവരാണ് കോർണിയ ഓക്കെ കണ്ണിലെ കാര്യം പ്രകാശം കിടക്കുന്നത് കോർണിയ വഴിയാണ് നമ്മൾ കണ്ണ് മാറ്റുമ്പോൾ മാറ്റിക്കുന്ന ഭാഗം കോർണിയ കോർണിയ മാറ്റിക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് കെരാറ്റോ പ്ലാസ്റ്റി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റാണ് കോർണിയ മാറ്റിക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് കെരാറ്റോ പ്ലാസ്റ്റി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് കോർണിയെ ഒഴിച്ചിട്ട് കണ്ണിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് കൺചിങ് ടീവ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഒരു കൺചിങ് ടീവ നമ്മൾ നേത്ര ആവരണം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിനാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലെ ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കോൺവെക്സ് ആണ് ആ ലെൻസിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വശങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പേശികളാണ് ഇത് സിലേറിയ പേശികൾ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് ക്രമീകരിക്കുന്ന അല്ലെ ഫോക്കൽ ആ ഫോക്കൽ ദൂരം ക്രമീകരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് നമ്മുടെ സിലേറിയ പേശികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞ ലെൻസിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അത് അധാര്യമാണ് കർട്ടൻ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ആ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഐറീസ് ആണ് കണ്ണിലെ നിറമുള്ള ഒരേ ഒരു ഭാഗം ഐറീസ് ആണ് ഐറീസിന് നിറം കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണവസ്തുവിന്റെ പേര് മെലാനൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇനി ഐറീസിന് നടുക്കായിട്ട് കുഞ്ഞു ഒരു സുഷിരമുണ്ട് ആ സുഷിരത്തിന്റെ പേരാണ് പ്യൂപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണമണി എന്ന് പറയാറുണ്ട് പ്യൂപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണമണി നമ്മുടെ റെട്ടിനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് റെട്ടി നമുക്കറിയാം പ്രതിയുമ രൂപപ്പെടുന്ന കണ്ണിലെ പള്ളിയാണെന്ന് റെട്ടിന അല്ലെങ്കിൽ ദൃഷ്ടിപ്പെടണം ഓക്കെ നമ്മൾ റെട്ടിനയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളെ കാണാം അപ്പൊ റെട്ടിനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളുണ്ട് റോഡ് കോശങ്ങളും ഉണ്ട് കോൺ കോശങ്ങളും റോഡ് കോശങ്ങളും ഉണ്ട് കോൺ കോശങ്ങളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ റെട്ടിനെ രണ്ട് തരം കോശങ്ങളുണ്ട് റോഡ് കോശങ്ങളും ഉണ്ട് കോൺ കോശങ്ങളും ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് തരം കോശങ്ങളെ കാണുന്നത് അതിലെന്താണ് റോഡ് കോശങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുക അതായത് നമുക്ക് മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കാണാൻ അല്ലെ ഡിം ലൈറ്റിൽ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ ഏതാ ഏത് കോശങ്ങളാണ് റോഡ് കോശങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതുമാത്രമല്ല കറുപ്പ് വെളുപ്പ് നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ റോഡ് കോശങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ റെട്ടിനയിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളുണ്ട് റോഡ് കോശങ്ങളുമുണ്ട് കോൺ കോശങ്ങളുമുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കാണാനും അതുപോലെ കറുപ്പ് വെളുപ്പ് നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ റോഡ് കോശങ്ങളാണ് റോഡ് കോശങ്ങളിൽ ഒരു വർണ്ണവസ്തു ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് റൊഡോപ്സിൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് റോഡ് കോശങ്ങളിലെ വർണ്ണവസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് റൊഡോപ്സിൻ വിളിക്കുന്നവരെന്താ റൊഡോപ്സിൻ ഓക്കെ രണ്ടാം കോശങ്ങളാണെന്ത് കോൺ കോശങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താണ് കോൺ കോശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് തീവ്രപ്രകാശത്തിൽ കാണാൻ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ലൈറ്റ് വിഷൻ പകൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് കാണാനും ഓക്കെ അപ്പൊ തീവ്രപ്രകാശത്തിൽ കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ കോൺ കോശങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതുമാത്രമല്ല നിറങ്ങളെ പല തരത്തിലുള്ള നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങളും എന്താണ് കോൺ കോശങ്ങളാണ് കോൺ കോശങ്ങളിൽ ഒരു വർണ്ണവസ്തു ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് അയഡോപ്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇത് ഫോട്ടോപ്സിൻ അയഡോപ്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫോട്ടോപ്സിൻ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാം റിട്ടിനെ രണ്ടു തരം കോശങ്ങളുണ്ട് റോഡ് കോശങ്ങളുമുണ്ട് കോൺ കോശങ്ങളുമുണ്ട് ഓക്കെ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കാണാനും കറുപ്പ് വെളുപ്പ് നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ എന്താണ് റോഡ് കോശങ്ങളാണ് റോഡ് കോശങ്ങളുടെ വർണ്ണവസ്തുവാണത് റൊഡോപ്സിൻ എന്താണത് റൊഡോപ്സിൻ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റോഡ് കോശങ്ങളുടെ വർണ്ണവസ്തു റൊഡോപ്സിൻ ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് കോശങ്ങളാണ് കോൺ കോശങ്ങൾ ഓക്കെ തീവ്രപ്രകാശത്തിൽ കാണാനും അല്ലെങ്കിൽ പകൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ എന്താണ് കോൺ കോശങ്ങളാണ് അതുമാത്രമല്ല എന്താണ് നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക പല തരത്തിലുള്ള നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങളും ഏത് കോശങ്ങളാണ് കോൺ കോശങ്ങളാണ് കോൺ കോശങ്ങളുടെ വർണ്ണവസ്തു വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് അയഡോപ്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോപ്സിൻ പഠിക്കേണ്ട പോയിനാണ് കോൺ കോശങ്ങളുടെ വർണ്ണോസിന്റെ പേരാണ് ഐഡോപ്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫോട്ടോപ്സിൻ ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഐബോളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ റെട്ടിനയിൽ ഈ കോൺ കോശങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാഴ്ചയുള്ളത് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാഴ്ചയുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺ കോശങ്ങൾ കോൺ കോശങ്ങൾ റോഡ് കോശങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺ കോശങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺ കോശങ്ങളുള്ള റെട്ടിനയിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാഴ്ച നടക്കുന്നത് ആ ഭാഗമാണെന്ത് പീത ബിന്ദു എന്താണ് പീത ബിന്ദു നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ യെല്ലോ സ്പ
നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ ഒരു അന്തബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഒരു നാടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് നേത്രനാടി എന്താ വിളിക്കുന്നവർ നമുക്ക് ഡയറത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ഇത് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എങ്കിൽ അന്തബിന്ദുവാണ് അന്തബിന്ദുവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന നാടിയെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഇത് നേത്രനാടി അപ്പം നേത്രനാടി ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടുന്ന് എവിടുന്ന് ആൻസർ അന്തബിന്ദുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നേത്രനാടിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറയാനുണ്ട് അപ്പം നേത്രനാടി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റിക് നെർവ് ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗം അന്തബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട അറകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ കടലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ ഒരു കോർണിയയ്ക്കും ലെൻസിനും ഇടയിൽ കോർണിയയ്ക്ക് ലെൻസിനും ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു അറയുണ്ട് ആ അറയുടെ പേരാണ് അക്വസർ വിളിക്കുന്നവരാണത് അക്വസർ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കോർണിയയ്ക്ക് ലെൻസിനും ഇടയിൽ അപ്പോൾ കോർണിയയ്ക്ക് ലെൻസിനും ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു അറയുണ്ട് ആ അറയെ വിളിക്കുന്നവരാണത് അക്വസർ ആ അക്വസ് അറയിൽ ഒരു ദ്രവമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണത് അക്വസ് ദ്രവം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അക്വസ് ഫ്യൂമർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് അക്വസർ കണ്ണിലെ ചെറിയ അറയെ വിളിക്കുന്നതാണ് അക്വസർ ഓക്കെ എവിടെ കടയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കോർണിയയ്ക്ക് എവിടെയാണ് കോർണിയ ുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറുംറ
ലെൻസ് ആണ് ഇത് കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കോൺകേവ് ലെൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മയോപ്യ പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺവൈ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പോൾ എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് നേത്രകോളത്തിന് നീളം കൂടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നേത്രവൈകല്യ മേലാണ് ഏതാണ് ആൻസർ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മയോപ്യ ആണ് മയോപ്യ ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് എവിടെയാണ് പ്രതിരൂപ രൂപപ്പെടുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും റെട്ടിനയുടെ മുൻപിലായിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മയോപ്യ ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഏത് ലെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്താണത് കോൺകേവ് ലെൻസ് അപ്പോൾ മയോപ്യ കറക്റ്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ചോദിച്ച ലെൻസ് എന്താണത് കോൺകേവ് ലെൻസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം പോയിന്റുകൾ നേത്രകോളത്തിന് നീളം കൂടുന്നു ഓക്കെ പ്രതിയുമ്പ റിട്ടേണിന് മുൻപിലായി വന്ന് വീഴുന്നു അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണത് കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്താണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ദീർഘദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്രമെട്രോപ്പിയ ദീർഘദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്രമെട്രോപ്പിയ ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസിൽ നേത്രകോടത്തിന് നീളം കൂടുവായിരുന്നു അല്ലെ എന്നാൽ ഇവിടെ നേത്രകോടത്തിന് നീളം കുറയുന്നു അപ്പൊ നേത്രകോടത്തിന് നീളം കുറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പ്രതിയുമ്പ റിട്ടിയുടെ പിറകിലായി വന്ന് വീടും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റാണ് നേത്രകോടത്തിന് നീളം കുറയുന്നു പ്രതിയുമ്പ റിട്ടിയുടെ പിറകിലായി വന്ന് വീഴുന്നു ഇങ്ങനൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഏത് ലെൻസ് എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റാണ് ഇവിടെ നേത്രകോളത്തിന് നീളം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിയുമ്പ റെട്ടിനയുടെ പിറകിലായി വന്ന് വീഴുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണെന്ന് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റാണ് മയോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി ആണെങ്കിൽ പരിഹരിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്രമെട്രോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് ഏത് ലെൻസ് ഏത് ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ മയോപ്പിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നേത്രകോടത്തിന് നീളം എന്താണ് കൂടുന്നു പ്രതിയുമ്പ റെട്ടിനയുടെ മുൻപിലായി വന്ന് വീഴുന്നു ഒരാൾക്ക് അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പരിഹരിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ലെൻസ് എന്താണത് അത് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് എന്നാൽ ദീർഘദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത് നേത്രകോടത്തിന് നീളം കുറയുന്നു പ്രതിയുമ്പ റെട്ടിയുടെ പിറകിലായി വന്ന് വീഴുന്നു അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ചില ആൾക്കാരിൽ ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളും ഒരേപോലെ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയും ദീർഘദൃഷ്ടിയും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണത് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് വിളിക്കുന്ന വരുന്ന ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ചില ആൾക്കാരിൽ എന്താണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയും ദീർഘദൃഷ്ടിയും ഒരുമിച്ച് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി ദീർഘദൃഷ്ടിയും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണെന്ന് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് എന്താണത് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് മയോപ്പി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണെന്ന് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് ഹൈപ്രമെട്രോപ്പി ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് എന്നാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണെന്ന് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേരെന്താണ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ് അപ്പോൾ മയോപ്പിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺകേവ് ആണ് ഹൈപ്രമെട്രോപ്പിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് എന്താണത് കോൺവെക്സ് ആണ് ഒരുമിച്ച് വന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേര് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തയാണ് വിഷമദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അസ്റ്റിക് മാറ്റസം വിഷമദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അസ്റ്റിക് മാറ്റസം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഏതാണ് സ്ക്ലിയറുണ്ട് എന്ത് സ്ക്ലിയർ ദൃഢപടലം അല്ലെ ദൃഢപടലത്തിന്റെ സുതാര്യമായ മുൻഭാഗത്തെ നമ്മൾ കോർണിയ എന്ന് വിളിച്ചല്ലേ കോർണിയ ഓക്കെ ആ കോർണിയയുടെ വക്രതയ്ക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം കോർണിയയുടെ വക്രതയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ കോർണിയയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് വക്രതയുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ലെൻസിന്റെ വക്രതയുണ്ട് അപ്പൊ കോർണിയയുടെയോ ലെൻസിന്റെയോ വക്രതയിലെ വ്യത്യാസം മൂലം ഓക്കെ അതായത് ഈ കോർണിയയുടെയോ ലെൻസി
അടുത്തൊരു അവസ്ഥ തന്നെ വെള്ളയെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് ബയോപ്പിയ വെള്ളയെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് ബയോപ്പിയ എന്ന് പറയാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലെൻസിനെ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന പേശികളുണ്ട് സീലറി പേശികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ലെൻസിനെ രണ്ട് വശങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന പേശികളാണ് ഇത് സീലറി പേശികൾ ഈ പ്രായമാകുന്ന ആൾക്കാരിൽ സീലറി പേശികൾ ശരിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ലെൻസിന്റെ ഇലാസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക്കത കുറയും അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ലെൻസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക്കതയുണ്ട് ആ ഇലാസ്റ്റിക്കത നിലനിർത്തുന്ന പ്രധാനമായിട്ട് ഈ സിലറി പേശികളാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് ക്രമീകരിക്കുന്ന സിലറി പേശികൾ നമുക്കറിയാം അത് എന്നാൽ പ്രായമാകുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഈ സിലറി പേശികൾ ശരിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തില്ല അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ലെൻസിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിന്റെ ഇലാസ്റ്റിക്കത കുറയും അപ്പൊ പ്രായമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ലെൻസിന്റെ ഇലാസ്റ്റിക്കത കുറഞ്ഞു വരുന്ന അവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്നവരാണ് പ്രസ് ബയോപ്പിയ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രായമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ലെൻസിന്റെ ഇലാസ്റ്റിക്കത കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്നവരാണ് പ്രസ് ബയോപ്പിയ ഈ നമ്മൾ പരിഹരിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിനാണ് പ്രായമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ലെൻസിന്റെ ഇലാസ്റ്റിക്കത കുറയുന്ന അവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്നവരാണ് പ്രസ് ബയോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളെടുത്ത് ഇത് നമ്മൾ പരിഹരിപ്പിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ലെൻസ് എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് തിമിരം അല്ലെങ്കിൽ കാട്രാക്ട് തിമിരം അല്ലെങ്കിൽ കാട്രാക്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ എന്താണ് നേത്ര നേത്ര ലെൻസ് അല്ലെ ട്രാൻസ്പെയറന്റ് ആണ് അല്ലെ സുതാര്യമാണ് അല്ലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ലെൻസ് സുതാര്യമാണ് ട്രാൻസ്പെയറന്റ് അതുവഴിയാണ് ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെ എന്നാൽ ചില ആൾക്കാരിൽ ഈ ലെൻസ് അധാര്യമായി മാറും ലെൻസിന്റെ ട്രാൻസ്പെയറൻസി കുറയും അല്ലെ ലെൻസിന്റെ സുതാര്യത കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ ലെൻസ് അധാര്യമായി പോയി ലൈറ്റ് കടന്നു പോകാത്ത അവസ്ഥ അതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് തിമിരം എന്താണ് തിമിരം ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ കാട്രാക്ട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്താണ് നേത്ര ലെൻസ് അധാര്യമായി പോകുന്ന അവസ്ഥ ഓക്കെ അപ്പൊ നേത്ര ലെൻസിന്റെ ട്രാൻസ്പെയറൻസ് കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നേത്ര ലെൻസ് അധാര്യമായി പോകുന്ന അവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്നവരാണ് തിമിരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാട്രാക്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നേത്ര ലെൻസ് അധാര്യമായി പോകുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ് തിമിരം അല്ലെങ്കിൽ കാട്രാക്ട് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഗ്ലോക്കോമ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഗ്ലോക്കോമ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലെ ഏറ്റവും വലിയ അറയാണെന്ന് വിഡ്രിയസ് അറ വിഡ്രിയസ് അറിയ കാണപ്പെട്ട ദ്രവമാണെന്ന് വിഡ്രിയസ് ഹ്യൂമർ നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്രിയസ് ദ്രവം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ വിഡ്രിയസ് ദ്രവത്തിലെ മർദ്ദം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ നേത്രകോടത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ മർദ്ദം ഇങ്ങനെ കൂടും അങ്ങനെ നേത്രകോടത്തിൽ മർദ്ദം അസാധാരണമായി കൂടുന്ന അവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഗ്ലോക്കോമ വിളിക്കുന്നവർ എന്താ ഗ്ലോക്കോമ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് നേത്രകോളത്തിലെ മർദ്ദം അസാധാരണമായി കൂടുന്ന അവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഇത് ഗ്ലോക്കോമ ഓക്കെ അപ്പൊ നേത്ര ലെൻസ് അധാരിപ്പോയി എന്ന അവസ്ഥ വിളിച്ചവർ തിമിരം അല്ലെങ്കിൽ കാട്രാക്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേത്രകോളത്തിലെ മർദ്ദം അസാധാരണമായി കൂടുന്ന അവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഇത് ഗ്ലോക്കോമ എന്താണ് ഇത് ഗ്ലോക്കോമ ഓക്കെ അടുത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് വർണ്ണാന്തത അല്ലെങ്കിൽ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നസ് ഓക്കെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചുവപ്പ് പച്ച നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ ചുവപ്പ് പച്ച നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്നവരാണ് വർണ്ണാന്തത നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നസ് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഡാൾട്ടനിസം എന്താണ് ഡാൾട്ടനിസം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ ഈ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഡാൾട്ടനിസം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നിറങ്ങളാണ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തത് പച്ച ചുവപ്പ് ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് പച്ച ചുവപ്പ് നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇത് വർണ്ണാന്തത ഓക്കെ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഡാൾട്ടനിസം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇനി കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യ രോഗം കൂടിയാണ് ഏത് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വർണ്ണാന്തത അല്ലെങ്കിൽ ഡാൾട്ടനിസം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് പച്ച ചുവപ്പ് നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് വർണ്ണാന്തത അല്ലെങ്കിൽ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നസ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡാൾട്ടനസ് ഒന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നീട് പറഞ്ഞു പോയാണ് കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യ രോഗമാണെന്ന് വർണ്ണാന്തത അല്ലെങ്കിൽ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നസ് ഓക്കെ ഈ തിരിച്ചറിയാൻ ലഭിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റ് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് വർണ്ണാന്തത തിരിച്ചറിയാൻ ലഭിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതാ ഇത
അടുത്ത അവസ്ഥയാണ് ചെങ്കൺ അല്ലെങ്കിൽ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റീസ് എന്ന് പറയും ചെങ്കൺ അല്ലെങ്കിൽ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് കൺജങ്ക്റ്റിവേ കുറിച്ച് അല്ലെ എന്തായിരുന്നു കൺജങ്ക്റ്റിവ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ കോർണിയ ഒഴിച്ച് കണ്ണിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ പൊതിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് കൺജങ്ക്റ്റിവ ഓക്കെ കോർണിയ ഒഴിച്ച് കണ്ണിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ പൊതിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്ത് കൺജങ്ക്റ്റിവ ഈ കൺജങ്ക്റ്റിവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധയാണെന്ത് കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോർണിയ ഒഴിച്ച് കണ്ണിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ പൊതിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണെന്ത് കൺജങ്ക്റ്റിവ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേത്ര ആവരണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ കൺജങ്ക്റ്റിവ അല്ലെങ്കിൽ നേത്രാവരണത്തിനുണ്ടാകുന്ന അണുബാധയെ വിളിക്കുന്നവരാണെന്ത് കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്ങൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്ടീരിയ മൂലവും വൈറസ് മൂലവും ഈ രോഗം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് പിങ്ക് ഐ അല്ലെങ്കിൽ മഡ്രാസ് ഐ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പിങ്ക് ഐ എന്നോ മഡ്രാസ് ഐ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഐ എന്നോ ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏത് രോഗമാണെന്ന് ചെങ്കണ്ണാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് കൺജിങ്ക്റ്റീവ അല്ലെങ്കിൽ നേത്ര ആവരണത്തിനുണ്ടാകുന്ന അണുബാധയാണെന്ത് കൺജിങ്ക്റ്റിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്ങൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ മൂലം വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് പിങ്ക് ഐ എന്നോ റെഡ് ഐ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മഡ്രാസ് ഐ എന്നോ അറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏത് രോഗമാണത് ചെങ്ങൺ അല്ലെങ്കിൽ കൺജിങ്ക്റ്റിവൈറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ പോകുന്നത് കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് കൺഗുരു നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്റ്റൈ എന്ന് പറയും ഓക്കെ കൺഗുരു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ബാക്ടീരിയ മൂലമാണ് അടുത്ത ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് ട്രക്കോമ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒന്നാണ് ട്രക്കോമ ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം ഏതാ ഏതാണ് ആൻസർ അത് നമ്മുടെ കണ്ണാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങൾ പേസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് കൺഗുരു ട്രക്കോമയുമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കൺഗുരു ട്രക്കോമ തുടങ്ങിയത് ബാക്ടീരിയ ാണ് ആരെയാണ് ബാധിക്കുന്ന കണ്ണാണ് അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് പേസ് ചോദിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രക്കോ ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം ഏതാ അത് കണ്ണാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ണിലെ മർദ്ദം കൂടിയ അവസ്ഥ വിളിക്കുന്നത് ഗ്ലോക്കോമിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റാണ് കണ്ണിലെ മർദ്ദം കൂടുന്ന അവസ്ഥ ഗ്ലോക്കോമിയാണെങ്കിൽ കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ രോഗത്തിൽ ഉദാഹരണം ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ് ട്രക്കോമിയാണ് ഓക്കെ കാഴ്ച ശക്തി പരിശോധിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ചാർട്ടേല ചാർട്ടിന്റെ പേരാണെന്ന് സ്നെല്ലൻസ് എന്താണ് സ്നെല്ലൻസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്നെല്ലൻ ചാർട്ടിന്റെ ഉപയോഗം എന്താ കാഴ്ച ശക്തി പരിശോധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ കാഴ്ച ശക്തി പരിശോധിക്കുന്ന ചാർട്ടാണെന്ന് സ്നെല്ലൻസ് അണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് സ്നെല്ലൻ ചാർട്ട് ഏറ്റവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിഗ് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും താഴേക്ക് വരുന്ന ഒരു സൈസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇതാണ് സ്നെല്ലൻ ചാർട്ട് സോ കാഴ്ച ശക്തി പരിശോധിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ചാർട്ടാണത് സ്നെല്ലൻ ചാർട്ട് ഓക്കെ ഇനി എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാണ്ട് എന്നാണ് വേൾഡ് സൈറ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ലോക കാഴ്ചാ ദിനം എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റാണ് എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബറിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒക്ടോബറിലെ രണ്ടാമത്തെ എന്നാണ് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേൾഡ് സൈറ്റ് ഡേ ആയിട്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റാണ് ലോക കാഴ്ചാ ദിനം അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് സൈറ്റ് ഡേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഒക്ടോബറിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സെക്കൻഡ് തേഴ്സ്ഡേ ആണ് ഒക്ടോബർ ആണ് ഒക്ടോബർ രണ്ടാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ലോക കാഴ്ചാ ദിനം എന്ന് ആചരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിച്ചത് കണ്ണെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പി എസ് സി ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്ലാസ്സൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓൺസുള്ള കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ വരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം പി എസ് സി പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിലും പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും നവീനമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുറക്കാൻ കുറിച്ച ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ നയിക്കുന്ന കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ടാലന്റ് അക്കാഡമി മാത്രമല്ല വി ഇ ഒ എൽ ഡി സി കെ എ എസ് തുടങ്ങി ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും ആവശ്യമായ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും ലഭ്യമാണ് ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൾ നയൻ സീറോ സെവൻ ടു ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ റിങ് എ കോൾ ഗെറ്റ് എ ജോ